हेलो एवरीवन विद्यार्थी मित्र हो रोटेशनल डायनेमिक्स या टॉपिक मधे आतापर्यत अपन सर्क्युलर मोशन डिस्कस के लिए आज अपन रोटेशनल मोशन डिस्कस करना आहोत यह आज अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग प्रमाण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क हे पॉइंट्स डिस्कस करना आहोत ज्यास एखादी रिजिड बॉडी एखाद एक्सेस भोवती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करते बॉडी के सगले पार्टिकल्स एक्सेस भोवती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करता रोटेटिंग टॉप ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोअर ताचप्रमा टर्निंग ऑफ वॉटर टैप हि का ही रोटेशनल मोशन की एग्जाम्पल्स हैं आता हाठिका लिनियर मोशन आ रोटेशनल मोशन यम जर आप एनॉलॉजी पाली तो अपने दसून लिनियर मोशन मधे लिनियर डिस्प्लेसमेंट हेच रोटेशनल मोशन मधे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आना है तो पद्धति ने लिनियर मोशन मधे लिनियर फेलॉसिटी फी ही रोटेशनल मोशन मधे एंगुलर फेलॉसिटी ओमेगा है तसेज लिनियर मोशन मधे लिनियर एक्सलरेशन ए हे रोटेशनल मोशन मधे एंगुलर एक्सलरेशन अल्फा आना है तो प्रमाण लिनियर मोशन सा एक बॉडी पर फोर्स ऐक्ट होना आवश्यक है तो प्रमाण एखादी बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कराए तो बॉडी पर टॉर्क दिख ऐक्ट होना आवश्यक है मजेच लिनियर मोशन मधे फोर्स यफ आ रोटेशनल मोशन मधे टॉर्क टो या देखी एनॉलॉगस क्वांटिटी है प्रमाण मस आ मुमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ देखी एनॉलॉगस क्वांटिटी है मस इन लिनियर मोशन एंड मुमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन थोड़क लिनियर मोशन मधे मस जो रोल ऐक्ट करना है तो रोल रोटेशनल मोशन मधे मुमेंट ऑफ इनर्शिया ऐक्ट करना है आता अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन पहूया समझा हि एक रिजिड बॉडी है आता रिजिड बॉडी मजे अभी बॉडी कि ज्यादा को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय के जॉमेट्रिकल शेप आ साइज चेंज होत नहीं तो बॉडीला रिजिड बॉडी बनता तो हि एक रिजिड बॉडी है ती समा यन नंबर ऑफ पार्टिकल्सपसून बनने है हि रिजिड बॉडी डायग्राम में दाखिल प्रमाण हा एक्सेस ऑफ रोटेशन भोवती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है तो वेस जे डिफरंट पार्टिकल्स आना है ये पार्टिकल हा एक्सेस ऑफ रोटेशन भोवती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करते समझा ये पहला पार्टिकल मस यम वन है तो हा एक्सेस ऑफ रोटेशनपसून आर वन एवडे डिस्टन्स पर है तेन दुसर पार्टिकल मस यम टू है तो एक्सेस ऑफ रोटेशनपसून आर टू एवडे डिस्टन्स पर है और शेवट का पार्टिकल मजेच यन पार्टिकल जैस मस यम एन है तो एक्सेस ऑफ रोटेशनपसून आर एन एवड्या डिस्टन्स पर है आता मोमेंट ऑफ इनर्शिया मजे इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड द स्क्वेर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टन्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही प्रत्येक पार्टिकल मास एक्सिस ऑफ रोटेशनपसून डिस्टन्स स्क्वेर हाँ प्रोडक्ट की एक सम है मन अपने यहाँ वो मैथमेटिकल इक्वेशन लेता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय इज इक्वल टू यम वन आर वन स्क्वेर प्लस यम टू आर टू स्क्वेर प्लस एंड सो ऑन यम एन आर एन स्क्वेर दैट इज आय इज इक्वल टू समेशन ऑफ आय गोज फ्रॉम वन टू एन यम आय आर आय स्क्वेर आता समझा एक्सेस ऑफ रोटेशन भोवती मास डिस्ट्रिक्शन ये जर कंटिन्स आल मजेच इंटिग्रेबल मास डिस्ट्रिब्यूशन आल तो ये इक्वेशन अपने आई इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेर डीएम अ लेता है 
म्हणजेच समिशन साईनच्या ऐवजी आपल्याला इंटिग्रेशन साईन घेता येईल या इक्वेशनहून आपल्याला मोमेंट ऑफ एनर्जियाचं एस आय युनिट सी जे सुनिट आणि त्याच पद्धतीने त्याचं डायमेन्शन सांगता येईल एस आय युनिट किलोग्रॅम मीटर स्क्वेअर आहे तर सी जे सुनिट ग्रॅम सेंटीमीटर स्क्वेअर आहे आणि त्याच पद्धतीने त्याचं डायमेन्शन जर पाहिलं तर ते डायमेन्शन एम रेस टू वन एल रेस टू टू टी रेस टू झिरो असं असणार आहे आता हा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे किंवा त्याला रोटेशनल इनर्शिया असं देखील म्हणतात तो काही फॅक्टर्सवर डिपेंड आहे म्हणजेच मास सेफ अँड साईज ऑफ द बॉडी म्हणजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया किंवा रोटेशनल इनर्शिया हा त्या बॉडीचं मास जे आहे त्याच्यावर तो डिपेंड असणार आहे त्याच पद्धतीने डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास अबाउट द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजे त्या बॉडीचं जे मास आहे ॲक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती कशा पद्धतीनं डिस्ट्रीब्यूट झालेलं आहे याच्यावर देखील मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड असणार आहे आणि त्याचप्रमाणे पोझिशन अँड ओरिएंटेशन ऑफ ॲक्सिस ऑफ रोटेशन म्हणजेच ॲक्सिस ऑफ रोटेशन जो आहे त्याची पोझिशन कशा पद्धतीने आहे त्या पोझिशनवर देखील मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड असणार आहे सो दीज आर द इन डिपेंडेबल फॅक्टर्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानंतर आपण रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी हा पॉईंट डिस्कस करणार आहोत या आर्टिकलमध्ये आपल्याला रोटेशनल कायनेटिक एनर्जीचं इक्वेशन डिराईव्ह करायचं आहे समजा ही एक रिझिड बॉडी आहे आणि ही रिझिड बॉडी या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत आहे विथ कॉन्स्टंट अँग्युलर व्हेलासिटी ओमेगा समजा ही रिझिड बॉडी एन नंबर ऑफ पार्टिकल्सपासून बनलेली आहे काही पार्टिकल्स आपण इथं दाखवलेले आहेत पहिला पार्टिकल की ज्याचं मास यम वन आहे आणि तो ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून आर वन ह्या परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्सवर आहे यम टू हा दुसऱ्या पार्टिकलचं मास आहे आणि तो आर टू एवढ्या डिस्टन्सवर आहे आणि त्याच पद्धतीने शेवटचा पार्टिकल म्हणजेच यंत पार्टिकल ज्याचं मास यम एन आहे आणि तो ॲक्सिस ऑफ रोटेशनपासून आर एन एवढ्या परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्सवर आहे या ठिकाणी बॉडी ज्या वेळेस रोटेशनल मोशन परफॉर्म करणार आहे त्यावेळेस त्या बॉडीचे जे पार्टिकल्स आहेत ते पार्टिकल्स त्या ॲक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार आहेत इन डिफरंट सर्कल्स या ठिकाणी प्रत्येक पार्टिकलची अँग्युलर व्हेलासिटी जी आहे ती कॉन्स्टंट असणार आहे परंतु त्याची लिनियर व्हेलासिटी जी आहे ती मात्र डिफरंट असणार आहे समजा व्ही वन ही पहिल्या पार्टिकलची लिनियर व्हेलासिटी आहे व्ही टू ही दुसऱ्या पार्टिकलची लिनियर व्हेलासिटी आहे त्याच पद्धतीने व्ही एन ही यंत पार्टिकलची लिनियर व्हेलासिटी आहे आता व्ही इज इक्वल टू आर ओमेगा म्हणजेच रिलेशन बिट्वीन लिनियर व्हेलासिटी आणि अँग्युलर व्हेलासिटी या इक्वेशनचा यूज करून आपण प्रत्येक पार्टिकलची लिनियर व्हेलासिटी फाइंड आउट करू शकतो पहिल्या पार्टिकलची लिनियर व्हेलासिटी व्ही वन इज इक्वल टू आर वन ओमेगा दुसऱ्या पार्टिकलची लिनियर व्हेलासिटी होईल व्ही टू इज इक्वल टू आर टू ओमेगा आणि त्याच पद्धतीने यंत पार्टिकलची लिनियर व्हेलासिटी व्ही एन इज इक्वल टू आर एन ओमेगा आता यावरून आपणाला प्रत्येक पार्टिकलची ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी जी आहे ती आपण लिहू शकतो पहिल्या पार्टिकलसाठी ट्रान्सलेशनल कायनेटिक एनर्जी के ई वन विच इज इक्वल टू वन हाफ यम वन व्ही वन स्क्वेअर परत या ठिकाणी व्ही वनची जी व्हॅल्यू आपण या इक्वेशनमधून फुटअप केली तर आपल्याला इक्वेशन लिहिता येईल के ई वन इज इक्वल टू वन हाफ यम वन आर वन स्क्वेअर इन टू ओमेगा स्क्वेअर त्याच पद्धतीने दुसऱ्या पार्टिकलसाठी असणारी कायनेटिक एनर्जी के ई टू इज इक्वल टू वन हाफ यम टू व्ही टू स्क्वेअर विच इज इक्वल टू वन हाफ यम टू आर टू स्क्वेअर इन टू ओमेगा स्क्वेअर आणि त्याचप्रकारे लास्ट पार्टिकल म्हणजेच यंत पार्टिकल जो आहे त्याची कायनेटिक एनर्जी लिहिता येईल के ई यन इज इक्वल टू वन हाफ यम एन व्ही एन स्क्वेअर इज इक्वल टू वन हाफ यम एन आर एन स्क्वेअर इन टू ओमेगा स्क्वेअर आता या ठिकाणी 
रोटेटिंग बॉडी की रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ही त्या पार्टिकल ट्रांसलेशनल कायनेटिक एनर्जी की बेरीज आना है आणि मनु अपने इक्वेशन लेता है के ई रोटेशनल दैट इज कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू के ई वन प्लस के ई टू प्लस एंड सो ऑन अप टू के ई एन आता अपन के ई वन के ई टू के ई एन हे इक्वेशन्स ये वरती दाखिलप्रमाण इत जर अपन हा इक्वेशन मधे पुटअप के अपने पूछ इक्वेशन लिखता है रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम वन आर वन स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर प्लस वन हाफ एम टू आर टू स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर प्लस एंड सो ऑन वन हाफ एम एन आर एन स्क्वेर ओमेगा स्क्वेर यठिका अपने या इक्वेशन मधे वन हाफ आमेगा स्क्वेर कॉमन काड़ता नर इक्वेशन लिखता है रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ इन ब्रैकेट यम वन आर वन स्क्वेर प्लस यम टू आर टू स्क्वेर प्लस एंड सो ऑन अप टू यम एन आर एन स्क्वेर ब्रैकेट कम्प्लीट इन टू ओमेगा स्क्वेर आता इत या ब्रैकेट के ऐवजी मजेच यम वन आर वन स्क्वेर प्लस यम टू आर टू स्क्वेर प्लस एंड सो ऑन अप टू यम एन आर एन स्क्वेर हेवजी अपने समेन ऑफ आय गोज फ्रॉम वन टू एन यम आय आर आय स्क्वेर अता है आणि समेन ऑफ आय गोज फ्रॉम वन टू एन एम आय आर आय स्क्वेर इज इक्वल टू आय दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि म्हणून इक्वेशन होईल रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ आय ओमेगा स्क्वेर दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी आता समझा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय हे मास यम ने रिप्लेस के एंगुलर फेलॉसिटी ओमेगा ही लिनियर फेलॉसिटी फी ने रिप्लेस के लिए तो अपने कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल हेच इक्वेशन अशा पद्धति ने लिता है कायनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन इज इक्वल टू वन हा यम इंटू फी स्क्वेर मजेच कायनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू वन हाफ आय ओमेगा स्क्वेर इज एनालॉगस टू ट्रांसलेशनल कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वन हाफ एम इंटू फी स्क्वेर यठिका देखी अपने लक्ष्य ये कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन आस इन लिनियर मोशन हा दो एनालॉगस टू ईच अदर यान मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग समझा हि एक यूनिफॉर्म रिंग है सी हाचा सेंटर आहे है आर ही तेची रेडियस आहे है ही रिंग हा एक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करत आहे हा एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर सी मधुन जो तो या रिंग प्लेनला परपेंडिकुलर आना है या यठिका रिंग जे मास आहे ते है तो सरकम्फरन्स पर कॉन्सन्ट्रेट जाए हाथी भाग जो है तो रिकाम आना है आनुन जर समा यम ये रिंग मास आल आर जर तेची रेडियस आल तो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेता है कि जो सेंटरम जा रहा एक्सिस भोवती है आई इज इक्वल टू यम इंटू आर स्क्वेर दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग पासिंग थ्रू अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स अ सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स अ प्लेन यान पुढ़ एक अपन पॉइंट पहना आहोत मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क या आर्टिकल में अपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कराएं है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क डायग्राम मधे दाखिल प्रमाण समझा हि एक डिस्क है कैपिटल आर हि ती रेडियस है ही डिस्क हा एक्सिस ऑफ रोटेशन भोवती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है 
हा एक्सिस ऑफ रोटेशन त्या डिस्कच्या सेंटरमधून जात आहे आणि तो त्या डिस्कच्या प्लेनला परपेंडिक्युलर असणार आहे आता समजा ही जी डिस्क आहे ती नंबर ऑफ रिंग्सपासून बनलेली आहे की ज्याची रेडियस ही झिरोपासून कॅपिटल आरपर्यंत इन्क्रीज होत जाणार आहे अशीच एक रिंग आपण या ठिकाणी डायग्राममध्ये शेडेड पोर्शन दाखवलेली आहे की ज्याची रेडियस ही स्मॉल आर आहे आणि त्याची विर्थ डी आर आहे ती निग्लिजिबल असणार आहे आता या ठिकाणी या रिंगचा आपल्याला एरिया लिहता येईल एरिया ऑफ दिस रिंग ए इज इक्वल टू टू पाय आर इंटू डी आर वी नो सरफेस डेन्सिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एरिया समझा या ठिकाणी या रिंग्स मास डी एम आल तो अपने सरपेस डेन्सिटी लिखता सरपेस डेन्सिटी सिग्मा इज इक्वल टू डी एम डिवाइडेड बाय टू पाय आर इंटू डी आर और ये अपने डी एम से इक्वेशन लिखता डी एम मजेच मास ऑफ द रिंग इज इक्वल टू टू पाय सिग्मा इंटू आर इंटू डी आर आता हाँ रिंग जे मस है तो हाँ एक्सिस ऑफ रोटे रोटेशनपासन आर एवडे डिस्टन्स पर है और अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ धीस रिंग आई आर इज इक्वल टू आर स्क्वेर इंटू डी एम यठिका हि जी डिस्क है ती यारख नंबर ऑफ रिंग्सपासन बनने लिखी है और या डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शी है तो मजे यारख्या रिंग प्रत्येक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ती बेरीज आना है आ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन या इक्वेशन का इंटिग्रेसन घेन फाइंड आउट करू शको मजेच मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क कैन बी ऑप्टेन बाय इंटिग्रेटिंग आई आर फ्रॉम आर इज इक्वल टू जीरो टू आर इज इक्वल टू कैपिटल आर देर फोर आई इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ आई आर फ्रॉम लिमिट जीरो टू कैपिटल आर विच इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ आर स्क्वेर इंटू डी एम आता हा इक्वेशन मधे अपन या डी एम ची वैल्यू या इक्वेशन वो जर पुटअप के लिए तो अपने इक्वेशन लेता ही आई इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ टू पाय सिग्मा स्मॉल आर इंटू डी आर इंटू आर स्क्वेर आता टू पाय सिग्मा हा कॉन्स्टंट फैक्टर है क्या तो इंटिग्रेशन साइन या बाहर इक्वेशन होल आई इज इक्वल टू टू पाय सिग्मा इंटिग्रेशन ऑफ आर क्यूब इंटू डी आर इत यह फैक्टरच इंटिग्रेशन घिथ लिमिटिंग वैल्यू पुटअप के आंसर ये आर रेस टू फोर डिवाइडेड बाय आर मनु आई इज इक्वल टू टू पाय सिग्मा इंटू आर रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर आता समझा यम हे त्या डिस्कच मास आहे आणि आर जर त्याची रेडियस असेल तर त्याचा एरिया हा पाय आर स्क्वेअर येईल आणि त्यामुळं त्या डिस्कसाठी सरफेस डेन्सिटीचं आपल्याला इक्वेशन लिहता येईल सिग्मा इज इक्वल टू कॅपिटल यम डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर आता ही सिग्माची व्हॅल्यू वरच्या इक्वेशनमध्ये पुटअप केली तर इक्वेशन लिहता येईल आय इज इक्वल टू टू पाय इन ब्रॅकेट कॅपिटल यम डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर इंटू आर रेस टू फोर डिवाइडेड बाय फोर ये इक्वेशन जर आप कैलक्युलेट के इक्वेशन हो इज इक्वल टू वन हाफ यम इन टू आर स्क्वेर दिस इज द एक्सप्रेसन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क तो अशा प्रकार अपन वेगवेगे सीमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करू शको का ही सीमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हारा या टॉपिक शेवटी 
टेबल नंबर तीन मध्य दिल्ली तो अशा प्रकार आज आप रोटेशनल मोशन मध्य मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल कायनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रिंग प्रकार मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क ये पॉइंट्स डिस्कस के लिए